。说起哪个奥特曼战斗力最强，首先想到的自然是神秘四奥。但是要给神秘四奥实力排名的话，或许会出乎我们的意料，雷姐多到数第一，奥特之王的实力也只能排在第三。很多小伙伴可能会有不同意见，那么这期视频一定要看完，听小影慢慢道来。首先是排名第一的诺亚奥特曼，估计这没有人会有疑问吧？说到其他三个奥特曼的年龄，基本上都是在三十万岁以上。但是当说起诺亚奥特曼年龄的时候，他从太古时期就在保护宇宙和平，而这个所谓的太古时期离现在最少有三亿年的时间，因此光看年龄与其他三位奥特曼的差距就这么大，其他的地方还怎么比？现在让我们来一睹诺亚的战斗场面，这个全身黑漆漆的家伙就是黑暗炸鸡，他使用阴谋吸收了奈克瑟斯的力量，并将其转化为黑暗的力量。受困的奈克瑟斯的人间体西条指被部门从黑暗中拯救出来，西条指将奈克瑟斯的变身器交给孤门，孤门变身成为奈克瑟斯来阻止黑暗炸鸡。幼年形态下的奈克瑟斯怎会是炸鸡的对手？只见他大拳一挥，数道强力光弹打向奈克瑟斯，顷刻间奈克瑟斯被炸鸡重重的击出去，站起来的奈克瑟斯双手放在胸前，化为奈克瑟斯红色青年形态。奈克瑟斯将双手组合成十字形，打出十字光线风暴，打向黑暗炸鸡。炸鸡不躲不闪，硬生生的接触十字光线。炸鸡冲上前来，对着奈克瑟斯就是一脚，然后再补一脚。面对奈克瑟斯的反抗，炸鸡一把就锁住他的喉咙。红色青年形态依旧不敌。奈克瑟斯转换蓝色青年形态迎战。蓝色形态下的奈克瑟斯，二话不说直接开启大招。只见他召唤帕拉吉弓箭，射向黑暗炸鸡，却被炸鸡一掌击飞。炸鸡双拳释放超重力光线，打向奈克瑟斯。奈克瑟斯只能使用光盾苦苦支撑。危急时刻，奈克瑟斯回想起大号的密码，摇身一变，化身宇宙第一道光的诺亚奥特曼。黑暗炸鸡还不知道发生了什么，对诺亚就无力的低吼起来。诺亚上前仅仅一招，就把炸鸡踹出去数千米远。愤怒的炸鸡再次冲向诺亚，以肘子再接两拳，然后诺亚召唤出诺亚地狱之火，一照度的超高热炮火焰柱打向炸鸡，就是这么拉风，仅仅一拳就把炸鸡打出大七层，直冲外太空。不得不说，炸鸡还挺有两下子，这样都没死。诺亚见状，打出闪电超级光线射向炸鸡，炸鸡匆忙打出山寨版闪电光线还击，两束光线在宇宙中对波，很快炸鸡就被正派光线彻底击碎，化为宇宙的尘埃。这是诺亚第一次出现在人们的视野之中。再说起赛迦奥特曼，我们真是忽略了他，他的实力非常强悍，还记得被他打死的海帕杰顿吗？在整个宇宙所有的怪兽中，当时他的设定是最强的。如果单要打起来的话，他不会比诺亚奥特曼差多少。诺亚的对手黑暗炸鸡在海帕杰顿面前都是弟弟，还真不算什么高手。海帕杰顿压倒性的实力轻松击败赛罗，闪亮带拿月神高斯，最终和三位奥特曼合体诞生的赛迦奥特曼都不分上下。要不是中了人力的陷阱，赛迦说不定就要交代在这里。言归正传，我们来回忆一下这场战斗。当三位奥特曼的力量合为一体之时，帕拉吉手镯也变成新的赛迦手镯。赛迦还没有出现，变身器发出的光芒。就把空中不可一世的海帕杰顿击落在地，光芒悄然而至，汇集成赛迦奥特曼，全身闪耀神秘的光之气息。赛迦一出手便真有没有。面对海帕杰顿的挑衅，赛迦化为两束光，一个瞬移就把这货踹出去，然后又是几招江湖失传已久的移形幻影凌波微步。只见一个双拳又打在杰顿的胸口，面对四处逃窜的海帕杰顿，赛迦一招等离子光弹打出，抵消海帕杰顿的火球攻击。杰顿甩出尾巴，一飞冲天。赛迦紧随其后，双方在空中展开激烈的大战。落入城市的赛迦再战海帕杰顿，在躲过这次的火球攻击后，赛迦打出赛迦光轮，光轮被海帕杰顿吸收，赛迦再次打出等离子光弹，与海帕杰顿打出的光球二次碰撞，又是势均力敌。面对海帕杰顿的攻击，赛迦居然使用身体碰撞的方法攻击他，一阵巨大的爆破传来，又是有烟雾伤。赛迦和海帕杰顿完好无损，在人类的指挥下，赛迦几个完美的走位，三束光轮打向海帕杰顿无效后，把这货引到陷阱的边缘。海帕杰顿还不知中计，随着弟弟一阵。爆炸传来，海帕杰顿陷入陷阱，赛迦走前壁，现出赛迦斩刃，一个瞬移跳到杰顿身后，手几刀落断其双翅，紧接着又是一招真空拳，对着下巴又是一拳，赛迦冲到空中，使出那招宇宙真空战法，头朝下，脚朝上，以极快的速度攻击空中的杰顿，然后轻轻一推，把杰顿推向外太空。气急败坏的海帕杰顿使出全身能量打出火球，被赛迦徒手接住后，将所有的力量集中到右拳，这就是传说中的赛迦极限拳，就是这一拳，直接干在。海帕杰顿的脸上，顷刻间闪电四起。
，这就是赛夏的成名之战。接下来再说一下雷杰多，把他放到最后一位不是没有道理的。他除了比赛夏胖点，各项指标都远远弱于赛夏。赛夏的立定跳远是八千米，而雷杰多的立定跳远是赛夏的一半才四千米。掰手腕，雷杰多也不是赛夏的对手，他的腕力只有十五万吨，而赛夏达到了二十八万吨。说句比较客观的话，高斯和杰斯提斯两个奥特曼的战斗力基本上都不怎么出彩，所以说他若与其他三奥就不足为奇了，但若归若，终究是神秘四奥之一。让我们一起看看他的战斗吧。一天，地球的上空发现来历不明的太空船，一名神秘女子出现，她就是杰斯提斯的人间体藤原树。她的到来不是为了维护宇宙正义，而是要与德拉西翁一起使用行星破坏机器安多拉，把地球上所有生命全部重置消灭。她便生成杰斯提斯来阻止高斯保护人类。一束光打向被高斯控制的格洛卡机器人，将其复活。高斯为保护宇宙中心不被破坏，再次与格洛卡展开大战。杰斯提斯趁机偷袭高斯，高斯还是太过仁慈，在迟疑之时却被杰斯提斯卡住脖子，然后对着高斯就是一阵毫不留情的殴打，最后一个光拳就把高斯打倒在地。面对高斯誓死保护宇宙中心的决心，又惨遭格洛卡的攻击。在高斯疑惑杰斯提斯为啥变成这样之时，高斯被石化，然后烟消云散，消失在空气之中。地球即将毁于一旦，人类毫无办法。接下来，在一次拯救人类小女孩的狗狗中，杰斯提斯被人类的爱所感化，他决定摆脱德拉西翁的蛊惑，在独自一人消灭格洛卡机器人二代后，和归来的高斯奥特曼一起迎战最终的大 BOSS 机械安多拉。两人双手交互，大手一挥，各自打出必杀光线，射向机械安多拉。不料这个铁疙瘩坚硬无比，一个反射，射中二维奥特曼，化为炙热形态的双奥再次打出狠击，机械安多拉依旧坚不可摧。经过数小时的能量输出后，杰斯提斯首先体力不支，高斯再次打出仁慈光线，苦苦支撑。机械安多拉以压迫性的优势，准备发射毁灭人类的重置光弹。虽然高斯奋力抵抗，机械安多拉还是成功发出毁灭人类的光弹。高斯召唤屏障阻止光弹，刹那屏障就被光弹攻击的千疮百孔。就在人类绝望之际，一束光把重置光弹反弹回去。高斯和杰斯提斯的计时器纠缠在一起，一个全新的奥特曼诞生了。没错，正是雷杰多奥特曼。面对机械安多拉的攻击，雷杰多居然不闪不躲，硬生生的把重置光弹给顶了回去。很快，雷杰多便来到安多拉的内部，这是一个究极技能。火花传说打出后，机械安多拉开始瓦解，在雷杰多面前化成宇宙的尘埃。这就是雷杰多英姿飒爽的战斗，仅仅用一招就把安多拉送回娘家。关于奥特之王的实力，其实争议还是蛮大的。在我看来，奥特之王的战力还是比较有限，说实话，根本没有资格入选神秘四奥，因为他出现的时间较久，勉强排在了雷杰多前面，在小影心里排到数第二吧。小伙伴们，你们怎么看？欢迎评论区讨论。关注我，我是小影，电影新解说，经典不错过。